హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ సండే స్పెషల్ చికెన్ చింతకూర అంటే చింత చిగురు కూరతో చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇది చింత చిగురు దీంట్లో వేస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ముందుగా ఈ చింత చిగురుని కాడలన్నీ కొన్ని తీసేసి శుభ్రంగా ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఇసుక అంతా పోయేలాగా కడిగి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఈలోపు మనం చికెన్ని పోపు వేసేసుకుందాము కిలో చికెన్కి నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసేసుకోండి దీంట్లో ఉల్లిపాయలు మీడియం సైజువి మూడు ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ని కొద్దిగా మనం మిక్సీలో వేసి కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ముందుగా కొద్దిగా దూరగా ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సరిపడ వేసుకోండి రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పడుతుందండి కిలో చికెన్ కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువగా లేకపోతే నీ సువాసన వస్తుంది అలాగే దీంట్లో పసుపు కూడా సరిపడంత వేసేయండి ఇది కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై చేసిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఈ కడిగి పెట్టిన చికెన్ని వేసేయండి ఈ చికెన్ కనీసం మనం ఒక ఆయిల్లోనే ఒక పది నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో ఆయిల్లో దాదాపు పది నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇది ధనియాల పేస్ట్ అండి ధనియాలు షాజీర దాల్చిన చెక్క లవంగాలు వీటిని కనీసం ఒక మెత్తగా పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ వేసేసి దీన్ని ఫ్రై చేసుకోండి మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఈ గ్రేవీని దీంట్లో వేసేయండి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఒక రెండు నిమిషాలు ఇది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఆయిల్లో ఫ్రై చేయండి తగినంత ఉప్పు కూడా దీంట్లో వేసేయండి ఉప్పు ముందుగా వేస్తే వాటర్తో పాటు చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత దీంట్లో తగినంత కారం వేసేసుకోండి పచ్చిమిర్చి ఘాటుగా ఉంటే కారం చూసి వేసుకోండి లేదంటే కారం ఎక్కువగా అయిపోతుంది ఆల్రెడీ లవంగాలు కూడా దీంట్లో ఘాటు ఉంటాయి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు దీన్ని కూడా కారం వేసిన తర్వాత కాసేపు ఉడికించండి దీంట్లోనే మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి మరొక పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి చికెన్ని దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించితేనే చక్కగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో లాక్డౌన్ టైంలో ఈ చికెన్ ఎలా వస్తుందో మనకి తెలియదు కదా అందుకని గ్యాస్ పైన దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు మనం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కరేపాకు కూడా వేసేయండి ఇది చింత చిగురు వేసే ముందు వేసేసుకోండి కొద్ది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అలాగే ధనియాల పౌడర్ ఒక స్పూను దీంట్లోనే మనం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఒక స్పూను వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించితే సరిపోతుంది చివరిగా దింపే ముందు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు మనం ఈ చింత చిగురుని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఇది మరి దగ్గరగా కాకుండా మరి ఫ్రై లాగా కాకుండా గ్రేవీ లాగా ఉండేలాగా చూసుకోండి ఈ గ్రేవీ ఉన్నప్పుడు కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత చికెన్ దీంట్లో చింత చిగురు వేసేయండి చింత చిగురు వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఉడికించకండి దాని ఫ్లేవర్ అంతా పోతుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెలోకి సపరేట్ గిన్నెలోకి తీసేద్దాము చూసారు కదా వేడి వేడిగా చింత చిగురు చికెన్ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి మీరు తిన్నారంటే ప్రతి సండే కూడా ఈ చింత చిగురు చికెన్ తినాలనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి